Ja myślę, że to jest taka, taki znak czasów niestety, że wszyscy dążymy do jakiegoś wyimaginowanego ideału, który przedstawiają nam media. Na szczęście wydaje mi się, że ten, ten wektor powoli zmienia swój kierunek i, i powoli zaczynamy patrzeć w głąb, zaczynamy patrzeć w siebie i, i zaczynamy czuć swoje potrzeby, rozumieć je i wówczas naprawdę stajemy się szczęśliwsze, przez to piękniejsze, bo to nasze wewnętrzne szczęście, ta wewnętrzna siła kobieca i ta, ta wiara w siebie, której mamy tak mało, jak się okazuje, sprawia, że, że po prostu jesteśmy piękniejsze. Książka to niesamowita historia, jak już wspomniałem i przygotowanie trochę trwało. Zaczęło się od takiej rekrutacji do projektu Kochaj siebie. Jak pokochać siebie? O matko, nie wiem, dziewczyny, jak pokochać siebie? No ale to, to pewnie związane jest z tym, o czym mówiliśmy w pierwszym pytaniu, z, taką, z takim rodzajem samoakceptacji, z poczuciem spełnienia, z, z, z poczuciem szczęścia, ono jest bardzo ulotne i, i, i naprawdę zdarza się raz na jakiś czas, nie mniej z takich chwil trzeba czerpać i, i ładować akumulatory, trzeba pracować nad sobą, to, są, to nie są sprzyjające czasy, bo wszyscy gdzieś biegniemy i ja tak czasem mówię o tym, żeby pracować nad sobą i żeby czuć się szczęśliwa, sama jestem teraz w takim momencie, że mam po prostu potwornie dużo pracy, i, i jestem zmęczona, jest jeszcze jesień do tego i wcale nie mam takich dni w tej chwili, kiedy czuję się jakoś, że, 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 że fruwam latam pod sufitem, ale każda z nas takie dni ma, w zależności od cyklu, w zależności od tego, jak układa się w związku, co tam rano ten drugi człowiek powiedział, czy przytulił, czy nie przytulił, czy wstał lewą nogą, czy prawą, w zależności od tego, czy dzieci są zdrowe. No, tych, tych zmiennych jest potwornie dużo. Niemniej ta najważniejsza to jest, to jest akceptacja siebie i to, żebyśmy się same ze sobą do, dobrze czuły. Osiem różnych. To też jest trudne, bo jesteśmy tak potwornie skomplikowane, że naprawdę. 